after defining the rectangles in Rn and the partitioning and refinement, we are going to use all these basic concepts in defining the Riemann integrability of functions of more than one variables, several variables in Am Katya, Jinki domain, of course, Rn noti. So we are in a position to define the Riemann sums for functions of several variables. If you recall ke Riemann sum kya tha, one variable ke liye humne interval ko ki partitioning ki thi, correspond to each sub interval, we can have the value of the function. Function ki value graph jis tarah ka bhi hai, value hum function ki lehe sakte the, or correspond to that value actually rectangles banti thi. Un rectangles ka area jo tha, wo hum sum up karte the, exactly isi tarah hum karenge. हमारे पास जो है rectangles now we have rectangles in R n R two में rectangles है R three में R four में so on and so forth उन rectangles की partitioning हमने define कर दी correspond to each partitioning we will have for example R two के case में हमारे पास एक rectangle है उसकी sub rectangles हमारे पास आएंगी अब उस rectangle के ऊपर हमारा function जो है वो define है so consider it as a roof के आपका function जो है आपने वॉल्यूम आप डिटरमिन करना है इन केस ऑफ R2 ठीक है आपके पास डोमेन क्या है डोमेन में आपके पास यू हैव अ रेक्टेंगल उस रेक्टेंगल के सब रेक्टेंगल्स की है दिस इज माय ग्राफ ऑफ द फंक्शन माय हैंड इज द ग्राफ ऑफ माय फंक्शन नाउ ईच सब रेक्टेंगल में आई विल देयर आर इंफिनिट मेनी पॉइंट्स इन इन R2 सो आई विल पिक अ पॉइंट एंड गेट अ फंक्शनल वैल्यू व्हिच इज द रूफ ओके so I will calculate a small cube correspond to this one. Correspond to small rectangle. I will pick a point which is the functional value and I will have the roof. Roof se main wo small cube jo hai wo calculate kiya karunga. So jo meri rectangle ki jo partitioning hogi. In other words R2 ke case mein jo mere paas sub rectangles hongi. Sub rectangles ke correspond jo mere paas function ki value hai. Function ki value hai correspond correspond to each sub interval i will have a cube mere paas cube aayega un cubes ke volumes ko main sum up karunga to mere paas jo hai original integral jo hai integral ki value aa jayegi isliye now we are going to define the riemann sums ke riemann sums kya hote hain isko geometrically to i tried to explain geometrically ke geometrically what is going on in the case of r2 इसको हम मैथमेटिकली जो है वो डिफाइन करते हैं विच इज ऑफ कोर्स जनरलाइज वन इन आर एन सो रीमान सम्स सपोज दैट एफ इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ रेक्टेंगल आर इन आर एन यूक्लिडियन स्पेस विच हैज द पार्टिशनिंग पी इक्वल्स आर वन आर टू सोन एंड सो फोर्थ आर के दीज आर द सब रेक्टेंगल्स ये मैंने आपको पहले कहा था कि अब मैं आर एन में जो भी रेक्टेंगल होगी उसकी पार्टिशनिंग को मैं नंबर ऑफ सब रेक्टेंगल्स की शेप में लिखा करूंगा इज अ पार्टिशन ऑफ दैट रेक्टेंगल आर लेट एक्स जे बी द आर्बिट्री पॉइंट इन ईच सब रेक्टेंगल आर जे ओके वेयर जे इज इंडेक्स फ्रॉम वन टू के सो ईच जो सब मेरे पास रेक्टेंगल है उसमें मैं आर्बिट्री पॉइंट ले रहा हूं देन रीमान सम Sigma, which we have in analysis one, we have kept Sigma. Is the sum of V R J. V R J. I know that this V R J is what it is. This is the content. Just now, I have length of the rectangle, which sides and edges. Its multiplication. I have defined the length of the rectangle. Which I have defined. For example, R one. R one. If A one, B one, cross A two, B two. If it is made from this. R1 इस रेक्टेंगल से है तो वी आर वन विल बी बी वन माइनस ए वन मल्टीप्लाइड बाय बी टू माइनस ए टू दैट विल बी द कंटेंट इसको मैथमेटिकली मैं बार बार कह रहा हूं इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे कंटेंट क्या होता है वी आर जे सो इच सब रेक्टेंगल का वी आर जे कंटेंट इन अदर वर्ड्स मल्टीप्लाइड दैट फंक्शनल वैल्यू विच इज और एक्स जे मैंने कहा लिया इस आर जे रेक्टेंगल में लिया सो इन डीड वट इज गोइंग ऑन दिस इज माई आर जे इसमें मैंने एक्स जे लिया एक्स जे के कोरस्पोन्ड ऊपर रूफ पे यहां पे मेरा जो फंक्शन की वैल्यू है उसके ऊपर मैंने एफ ऑफ एक्स जे और कंटेंट ऑफ दिस आर जो के 
लेंथ एरिया होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आर जे होगा इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फॉर ईच सब रेक्टेंगल जो है ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं दिस इज इनफैक्ट आर टू के केस में दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ओके इन सब वॉल्यूम्स को मैं सम अप कर रहा हूं इसका मैंने रीमान सम कॉरस्पॉन्ड टू दैट पार्टिशनिंग जो है ये मैंने नाम रखा है इज अ रीमान सम ऑफ एफ ओवर द पार्टिशनिंग पी अब एक बात नोटिस करें कि फॉर अ पार्टिशनिंग पी हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर कि एक्स जे जो है आर जे से हो देर आर इनफिनिट मेनी पॉसिबिलिटीज इट मीन्स फॉर ईच पार्टिशनिंग आई विल हैव इनफिनिट मेनी रीमान सम्स मेरे पास रीमान सम्स जो है वो इनफिनिट मेनी आएंगे और मेरे पास पार्टिशनिंग भी इनफिनिट में नहीं होंगी ठीक है ना सिंस एक्स जे कैन बी चूजन आर बिट्रेडली इन आर जे देर आर इनफाइनाइटली मैनी रीमान सम्स फॉर अ गिवन फंक्शन एफ ओवर एनी पार्टिशनिंग पी ऑफ आर आर इज माई रेक्टेंगल सो दो बातें हो रही हैं मेरे पास इनफिनिट मैनी रीमान सम्स आ रहे हैं गिवन अ पार्टिशनिंग एंड आई हैव इनफिनिट मैनी पार्टिशनिंग ऑल्सो फॉर अ पर्टिकुलर रेक्टेंगल सो रीमान इंटीग्रल जो है इसको हम डिफाइन करते हैं जैसे हमने एनालिसिस वन में किया था बाय यूजिंग रीमान सम्स रीमान इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग रीमान सम्स लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ रेक्टेंगल आर इन यूक्लिड स्पेस आर एन वी से दैट एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन आर इफ देर इज अ नंबर फाइनाइट नंबर एल विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी For every epsilon greater than zero, there exists a delta greater than zero. Or partitioning ki norm jo hai wo less than delta hogi, such that sigma, the Riemann sum, jo ke infinite many possibilities hain, minus l, that number l jo hai, that is less than epsilon. Whenever if sigma is any Riemann sum over a partitioning p such that the norm of the partitioning is less than delta, ye maine aapko pehle hi bata diya tha. What is happening? In fact, we choose any epsilon greater than zero. We must be able to find out a delta such that the distance between the Riemann sum and the finite number l, jo hai, that is, that could be as small as possible, epsilon less than epsilon ka yehi matlab hai. And whenever the partitioning p has the norm which is the maximum length of the each sub partitioning. is less than delta we must be able to this one whenever we say if this is true for every epsilon then we say that the function of several variables is riemann integrable and in fact the integral riemann sum equals this number l jo hai ye hota hai in this case we say that l is the riemann integral of the f over the rectangle r or ye r rectangle jo hai and we write and we write integral ओवर द रेक्टेंगल आर एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल एल यहां पर डी एक्स जो है ये डिफरेंशियल नहीं है सो द इंटीग्रल दिस इज ऑल्सो रिटर्न एज इन द केस ऑफ आर टू इंटीग्रल ओवर द रेक्टेंगल आर वट एवर दैट रेक्टेंगल इज रेक्टेंगल हमने डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स डी एक्स वाई दिस डी एक्स वाई इज नॉट द डिफरेंशियल You have to be careful. This is just a notion. के integration जो है R two में है. For R three, we have the function of three variable and we write d x y z n equals three. Or generally in R n we write the function of n variables and d x one x two x n n arbitrary. Here d x d x which is equals to for example n equals two के case में d x और y इसके equal है. Does not stand for the differential of the x. Ye you have to be. It merely identifies x one, x two, so on and so forth. X and the components of x. So we have defined mathematically, informal way. Me, we have Riemann sums defined. Kiye by using those Riemann sums, we have defined the Riemann integral. Uh, Riemann integral in R n over the rectangle. ओवर द रेक्टेंगल आर रेक्टेंगल जो है हमने पहले डिफाइन की थी लेकिन जनरली स्पीकिंग इट इज नॉट नेसेसरी दैट योर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हैज द डोमेन विच इज कंप्लीटली रेक्टेंगल ग्रेजुअली जो है हम इसको जनरलाइज करते जाएंगे टूवर्ड्स एनी रीजन 
कोई भी रीजन हो सकता है उसके लिए भी रिमान इंटीग्रल्स जो है वो डिफाइन करेंगे इफ टाइम परमिट्स